Успели слезы высохнуть в глазах ее. Он вернулся, стали строить планы на житье бытие. И стараясь жить как надо, перестать рубить с плеча. Вроде бы поставил точку. Точка снова стала горяча, точка снова стала горяча. Пошли. Давай. Пришлось маслом смазать. Давайте только недолго там. Не нуди, начальник. Фарц погнешь. Давай, давай. Кто из них? Этот. А ты на всякий случай второго попаси. Просыпайся, мусорок. Помирать пора. А холодней, Сутюк. Саныч сказал, они оба в отключке. Жаль. А то я хотел ему в глаза посмотреть, Эй. когда горло резать буду. Тормозни. Делай, как сказано. Саныч сказал вену скрыть, будто он сам себя кончил. Да ладно. Пусть второй мусорок за этого ответит. Тогда Саныч нам обоим бошки открутят за самодеятельность. Хорош ты рейд, Сутюк. Железку брось, а то ему шесть свернул. Бери на пункт мусор. Бегом уходим, утюг. Уходим, я сказал. Бегом. Валим, 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 валим. Кто там? А, это я, Орлов. Ирина Вениаминна. Здрасте. Здрасте, Ален нет дома, недавно ушел. А вы с ним договаривались? Да нет, не договаривался. Я решил приехать без предупреждений, вот э, с подарком. Сюрприз, так сказать. Не думал, что он так рано из дома уйдет. Да он вообще последнее время на месте не сидит. Ой, а может, вы пройдете? С удовольствием, если позволите. Конечно, проходите. Спасибо. Скажите, ну а Петр-то дома? Дома. Он у меня под домашним арестом. Вот как? За что, интересно? Ну вот, а ты спрашивал, Лень. Для чего мне эти базы данных с адресами нужны? Пожалуйста. Как распределять будем? Ну, я вроде свободнее остальных. Беру на себя учредителя Кречета и Катерину. Серега, а ты найди и поговори со свидетелем, который якобы видел Макара. Есть. Ну, а ты, Алекс, если, конечно, у тебя есть время, поговори с официантом, который обслуживал его. Пойдет? Пойдет. Договорился Никита, чтобы он с Настей посидел. Так что... Ну, вот и отлично. Если что, созвонимся. Поконем? Поконем. Поконем. Что ж так хреново-то? Это что такое? А? Сегодня ночью тебе хотели устроить убийство. Охранник привел в камеру двух урок. В баланду нам что-то подсыпали, твое счастье, что я не ел. На порезать они тебя все равно успели.
Что тут у вас за шухер? Сегодня ночью два неустановленных лица с помощью вашего сотрудника проникли в нашу камеру и покушались на убийство моего соседа. Ты чего? Ирина объелся! А ну, тихо! Погоны пока с меня никто не срывал, так что к старшему по званию обращаться на «вы». Что еще? Гражданин пока еще подполковник. Я требую выявить и наказать виновного. Да легко! Вы двое? Чего-то тут не поделили. И гражданин Крылов пытался убить гражданина Родимова. И только вмешательство моего сотрудника предотвратило трагическую развязку. Не так ли, Родимов? Не так, начальник. Я сам порезался. Можно и так. Счастливо оставаться. Идем. Спасибо. Должен будешь. Я не знаю, Юрий Николаевич. Вы так быстро все решили, я даже продумать этот вопрос как следует не успела. Но я ведь вас ни к чему не принуждаю. Я просто со своей стороны сделал то, что обещал. Вот и все. Мам, классно, да? Да. Спасибо, товарищ генерал. Носи на здоровье, боец. Мам, а можно я просто во двор сбегаю, пацанам покажу? Ну, если так хочешь, тогда позвони, пусть они сюда придут, ладно? Можно, да? Спасибо. Да, Юрий Николаевич, это не очень честно с вашей стороны. Одно дело договориться в кадетской школе, другое – принести ему форму. Он же теперь не спать будет. Ну что ж тут нечестного, Ирина Вениаминна. Ну, если вы все-таки отдадите парню в кадетскую школу, то форма ему пригодится. А если примете другое решение, ну пусть она останется у мальчишки в качестве моего Ух. подарка. Не знаю. Не знаю, что теперь делать. С другой стороны, отнимать у ребенка мечту тоже не очень хорошо. А вы попробуйте. Ну, по крайней мере, он потратит на это время сейчас, а не позже, вместо института. Ну, вдруг получится. А если не получится, значит, будет по-вашему, значит, вы будете правы. Спасибо вам большое за чай, мне пора идти. Леоне что-нибудь передать? А скажите, что заходил, а вообще-то я ему позвоню. Хорошо, давайте я вас провожу. Спасибо. Гриш, звонят, открой. Ой, ну кому ж не спится, а? Ой, мамочка, мы это два часа, а мы еще не поправлялись. Сейчас, иду. Там. Мне нужен Григорий Константинович. Ох, Григорий Константинович, не подавай. Здрасте. Капитан милиции Доценко. Мне нужно поговорить с гражданином Маевским. О, он это... спит. Устал. Очень. Почти он бухой в усмерт. Тогда я поговорю с вами. Ой, я у меня тут не прибрана. Ничего, я переживу. Вадим Леонидович, вас там какой-то мужчина спрашивает. Какой мужчина? Зачем? Опять на вас жалобы, Таня. Ну почему обязательно жалобы, а? Я вообще его раньше не видела. Пришел, сразу тебя спросил. Даже объяснять не стал, кто он и зачем. Ну ладно, где он? В приемной.
Здравствуйте. Здравствуйте. Богатырев Павел Вениаминович? Это я. Я помощник адвоката. Евликин Сергей Дмитриевич. Мне нужно поговорить с вами по поводу ваших показаний относительно дела Макара Крылова. А, -а, -а вы помощник адвоката этого Крылова. Не этого, а Макар Игнатьевича Крылова. Не, не о чем с вами разговаривать. Я все рассказал следователю. Я свидетель обвинения, а ваш вопрос вы можете задать в суде. Павел Вениаминович, минутку. Вам будет интересно. Сомневаюсь, что вы можете меня заинтересовать. А если вы думаете меня запугивать, то... Никто тебя пугать не будет. Я просто пойду к твоей жене и сообщу, что ты снимаешь квартиру для любовницы. Что вы такое говорите? Это неправда. Да что ты! Я читал копию протокола твоего допроса. Тебе пришлось объяснять, каким образом ты оказался за 3-9 земель от того места, где прописан. Я буду полным идиотом, если поверю, что ты там квартиру снимаешь не для бабы. И еще мне не нравится, что снял ты ее всего три дня назад. Тише вы. Идите за мной. Я же говорил, вам будет интересно. Только учтите, ни за какие деньги менять показания я не стану. Пусть лучше меня жена пару недель попилит, чем в тюрьму садиться. Да ты уже и так забрался. Мне нужно разобраться. Рассказывай еще раз, что ты видел. Я же ему сразу сказала, надо идти к ментам, все равно найдут. Ну, ой. Короче, я сама ничего не видела, я уже спала. А Гриша, он в магазин ходил, ну и увидел, как один другого замочил. Прибежал меня будить, а я с просонь-то решил, что он бухой, ну и послала его. А он трезвый был, ну так чуть-чуть поправившись. Ну, он потом нажрался был смерть. А участковый опера никто не приходил на утро? Нет, по квартирам ходили. Соседи рассказывали. Ну так а с ним же он, видишь, разве ж можно разговаривать? И он с того времени пьет и пьет. Ну, нет, я, конечно, сама не знаю. У меня дом не было, так он, наверное, дверь мне открыл. А, явление. Машка. Ой. Пиво есть? А это что за цаца? Не цаца, а капитан милиции доценко. О, как! Ну, хорошо. Ну, а милиция тебя как нашла? Очень просто. Человек лежал на земле, я вызвал скорую. Подумал, что его еще можно спасти. Ну, и сказал им, что все видел. Ну, они записали мои данные и тут же вызвали милицию. Да ну. Ну, что ты такой ответственный? Между прочим, да. Думаешь, если я жене изменяю, я скорую человеку не стану вызывать? Ясно. Пока вопросов нет. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Вас Таня зовут? Таня, а что? Очень приятно. Меня Сережа. Mm. Извините. Ну, не знаю я. Вроде не похож никто. Но вы бы смогли его опознать. А черт его знает. Лицо я почти не видел. Ну, хорошо. А цвет волос, рост? Во что одет был? Ну, рост вроде средний. Mm. Mm. Волосы? Не помню. Ну, так, джинсы. Да, куртка такая черная, кожаная, видная. Что значит видная? Ну, там у нее погоны и пуговицы металлические. Понятно. Спасибо. Вы нам помогли очень. И что, ничего не нужно подписывать? Пока нет. До свидания.
Из-за этой Нинки даже я начинаю нервничать. Точно во дворе никого не было? Палыч, не переживай. Точно говорю, никого не было. Зачем мне врать, что я враг сам себе? А из окон кто угодно смотреть может. Я как морду в землю опустил, так и шел. Все равно нужно будет пройтись по квартирам. Проверить. Тебе светиться не надо, а мы с Раулем прогуляемся. Угу. У тебя ментовская ксива есть? Ты мне делал. Хорошо. Палыч, свидетеля варить. Два убийства в одном дворе, как бы менты не рюхнулись. Зачем убивать, если можно использовать? Надо сначала поговорить, что видел. Фото Крылову показать. Ну, что познать, здорово. Можно даже сказать фамилию, адрес следователя. Лишний раз подтопить Крылова. Я Макс. Леонид. Я слышал про Макара. Как там дела? Пока глухо. Пытаемся разобраться. Я могу помочь? Ты передавал Макару информацию по некоторым фирмам. Ну, ну. Ну так вот. Все они съехали из офиса. А учредитель Загоруйка и же с ним давно, оказывается, померли своей смертью от старости. Так я сразу сказал, учредители подставные. Я вам больше скажу. На все эти фирмы пришли извещения о ликвидации. Так что теперь ищи, свищи. И что, никак нельзя их найти? Макар говорил, что это о Кречет навязывала сделку этому мужику. Ну, которого убили. И? Ну, эти ребята не отступятся. Кто выйдет на сделку? то ты и есть бывший реальный хозяин этого кречета. Логично. Спасибо, Макс, за подсказку. Да не за что. Макар, удачи там. Спасибо, передам. До свидания. Спасибо. А, кстати, это вы были с тем мужиком, ну, как, который mm -hmm. в план бухой был, да? Спасибо, вы мне тогда хорошие чаевые дали. Не за что. А что такое взъерошенное случилось, что? Ты хозяин козел уволил меня, а зарплату за прошедшую не, неделю не отдал. Вот так повезло. Повезло? Да мне за хату платить надо, а тут на тебе. Да это не тебе. Это нам повезло. А так, глядишь, я тебе за хату платить не придется. Представляешь, его сегодня с работы уволили. Отлично. Теперь уже точно пару месяцев никто искать не будет. А нам больше не надо. чем ты урком насолил. Я не могу тебе этого рассказать. Да и не говори. Ну и ко мне с вопросами не лезь. Заключено Крылов на прогулку. Почему только я? 
А потом же больным и увечным прогулки не положено. Значит так, если с ним что-нибудь случится в мое отсутствие, я тебя достану. Не боись. Ничего с твоим дружком не случится. Разговор к тебе, а не к нему. Пойдем. К стене. Заходи. Здравствуй, Макар Игнатьевич. Да и вам не хворать. Сан Саныч. Разве мы встречались? Да нет, просто ваших торпед языки не сдержанные. Но глупости и болтливость – это такие болезни, которые обычно лечатся кровопусканием, но да бог с ними, убогими. Макар Игнатьевич, вы нам дорожку перебежали. Не по понятиям. Придется вам самому все исправлять. А меня ваши понятия не касаются. Слушай, ты, мент, не хочешь жить по понятиям, совсем не сможешь жить. Тут наши законы. Короче, либо сделаешь, как я скажу, либо ляжешь рядом со своим приятелем, который все равно уже не жилец. А с какого ляда я под твою дудку плясать буду? Сделаю, не сделаю, в любом случае на перо посадите. Лучше уж я с чистой совестью уйду. Значит так. Узнаешь у фраера, кто на Матвея Четинского зарядил. И упокоишь. А я даю тебе слово честного вора. Тебя никто не тронет. И денег дадим. Много. Ты с ответом не торопись. Я у тебя завтра спрошу. А сейчас подумай, какой смысл тебе за приговоренного урубаться? Поэтому я считаю, что надо писать чистосердечное признание и добиваться минимального срока. Да вы что, с ума сошли? Макар не виноват. Ну разберитесь вы еще раз, этот Богатырев. Ну что он там делал в такое время? Он живет в совсем другом конце города. Согласен. Богатырев шпарит, как по писаному. А может, у него вообще нет любовницы? Да все у него есть. Просто он ее скрывает. Я поговорил с его сотрудницей. Он, как говорится, ходок. Против экспертизы не попрешь. Соколов был убит из стабильного оружия Макара. На куртке следы пороха. Мотив у Макара был. Что насчет алиби? Переговорили с официантом? А нет у нас алиби. Уволили официанта, все. Квартиру снимал, адрес никто не знает. Телефон тоже молчит, все. Давайте, может быть, как-то следствие подключим, чтобы его найти. Следователь, скорее всего, даст поручение операм, только никто по-настоящему его искать не будет. Почему? Зачем? У них готовый обвиняемый. А что, если это дело? Будет вести другой следователь. Например, Смирнов. Он ведет дело по грушенной Насте. Он согласился нам помочь. Другой следователь? Ну, это только теоретически. Если будут основания считать убийства э, связанными, тогда могут объединить дела. Ну, так ведь они связаны, Аркадий Семенович. Макара потому и подставили, что он начал копать это дело. Макар сам ничего не помнит, что с ним было. Ну, вы сами, ну... Ну, представьте, что ваша жена Сергей или ваша Алексей или, извините, Ирина Вениаминовна вдруг станет встречаться с другим мужчиной, а вы это увидите. А у вас под рукой пистолет, а вы пьяны. Вы сможете за себя отвечать? Я не могу. А вы? Нет. А вы? Ну, я за себя могу не ручаться. А за Макара – да. Ну, тогда вам остается одно. Найти настоящего убийцу. Извините, отраплюсь. Спасибо, Аркадьевич. Всего хорошего. Спасибо большое. До свидания.
Здравствуйте, Александр Эдуардович. А я еду мимо, думаю, вы это или не вы, и оказывается, вы. Послушайте, что вам от меня нужно? Да ничего особенного. Кроме того, что сообщить, что ООО Кречет больше не будет предъявлять претензии к фирме вашего покойного родственника. Это замечательно. Но за Петра вы ответите. Но зачем же вы грубите, Александр Эдуардович? Нам ведь с вами еще дела делать. Это какие же дела нам с вами делать? Видите ли, уважаемый Александр Эдуардович, ООО «Кречет» больше не существует. Но я думаю, что с аналогичным предложением по поводу фирмы покойного господина Грушина вам непременно обратится другая компания. Всего доброго, Александр Эдуардович. Я вам завтра обязательно перезвоню. Надо ехать к Вадиму Михайловичу. Алекс. Да. А тебе надо ехать к Насте в больницу? Угу. Хорошо, Серег, поедем вдвоем. Ну, только держись в курсе меня. Конечно. Лень, твой звонит. Блин, не привык к нему. Это не мой телефон, это Макара. Слушаю. Алло, господина Крылова можно попросить? Подполковник сейчас в командировке. У телефона Леонид Малюта. Алло, Леонид, э, здравствуйте. Это э, говорит Александр Эдуардович Воропаев, брат жены покойного Петра Грушина. У меня к вам просьба. Слушай, я хотел встретиться с Макар Игнатьевым. Это срочно и лучше всего сегодня. Понятно, понятно. Когда он вернется? Если это срочно, с вами готов встретиться, я хоть сейчас. Я полностью в курсе всех дел, Александр Дорович. Да, Андрей Павлович. У тебя телефон Воропаева на ушах. Кому он звонит? Серега, да. поезжай к Смирнову один. Расскажи ему, что мы знаем, что выяснили. Макар сказал, что ему доверять можно. Хорошо, Лен, я все сделаю. А? Сергей Дмитриевич, вам письмо. Сейчас, минутку. А? Спасибо. Нормально все, Серега? Да. По работе небольшие изменения. Серега, точно все нормально? Да, Лень. Все в порядке. Поехали. 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 Заходи. Вот кто значит. Мотью Четинского завалил. Героический поступок. Простите, ваша фамилия Матросов? Не надо порочить имя героя. Тебе блатные смертный приговор выписали, а ты на исторические темы дискуссии устраиваешь. А тебе-то что? Ничего. Ну, если не считать, что местный смотрящий мне, как тут говорят, предъяву на тебя кинул. Либо я с тобой на тот свет уйду, либо тебя звалю, предварительно выяснив, кто тебе мотью заказал. Кстати, последний вопрос и мне очень интересен. Да никто мне его не заказывал. Я испытывал к нему личную, глубокую неприязнь. Mm -hmm. Ясно. И что думаешь делать? Посплю пока. Я из-за тебя полночи не спал. А ты не думаешь, что я сам тебя могу прикончить, когда ты спишь в порядке самообороны? Сомневаюсь, что ты со мной справишься. 
Хотел бы я тебя убить, убил. И говорить бы ничего не стал. Как он себя называл? Андрей Павлович. Фамилию не говорила, документы, как вы понимаете, я не спрашивал. Понятно, понятно. Тогда у меня к вам будет основной вопрос. Угу. Вы согласны идти до конца? Ваша сестра уже отказывалась в показании. Ну, так она женщина, а И я не отступлюсь. Угу. Это хорошо. Угу. Тогда слушайте меня внимательно. Когда назначат вам встречу, зря не спорьте. Пусть он решит, что вы боитесь и не хотите mm -hmm. этого показать. Mm -hmm. Дай, дать ему понять, что вы согласны на переговоры. Хорошо. Постарайтесь назначить встречу на своей территории. Mm -hmm. Mm -hmm. Ни на какие встречи в их офисе, mm -hmm. за городом, mm -hmm. в банке, на яхте. Ни в коем случае не соглашайтесь. Ни при каких обстоятельствах. Mm -hmm. И постоянно говорите, что вы боитесь. Хорошо. Хорошо. Mm -hmm. Сразу звоните мне. Вопросы есть? Mm -hmm. Есть. Два. Вы сами-то готовы идти до конца? Второй вопрос. Ольга, я вам должен. Буду. Угу. Ничего. Это дело принципа. Они должны быть наказаны. Угу. Я достаточно ясно выразился, Александр Эдуардович. Ясно? До связи. Всего хорошего. Я же сказал, не видел я лица. Ну, не видел. И капитанша об этом вашей сказал. Поэтому не узнаю я. Ну, не, ну, не узнаю я. Ну. Хорошо, одежду узнаешь, если показать? Одежду? Ну, узнаю, наверное. Значит, сделаем так. Я тебе сейчас соединю со следователем. Ой, я. Ты расскажешь ему, какой ты хороший и сознательный. А завтра пойдешь в прокуратуру и дашь показания. Понял? Понял. Мне надо выпить. Сначала ты поговоришь да, со следователем. Алло. Это хорошо, Сергей, что вы ко мне пришли. Свидетеля этого, Богатырева, я по базе пробью, посмотрю, что на него есть. Ну, а вот за счет официанта. Да. Но он же пока единственная зацепка, чтобы найти тех, кто на Макара напал. Я понимаю. Ну, хорошо, я подумаю, по какому поводу его можно привлечь в розыск. Насчет объединения дел, перспектив пока никаких. Мне не с чем идти к начальству, понимаете? У меня нет оснований. Но будем надеяться, что дело сдвинется с мертвой точки, а там поглядим. Спасибо вам большое. Да пока не за что. Да, кстати говоря, пришлите мне реквизиты фирм с птичьими названиями, которые Макар Игнатьевич раскопал. Это может быть зацепка. Я посмотрю дела с аналогичными названиями за последние 2-3 года. Хорошо, я доеду до офиса и сразу вам пришлю. Угу. Сколько я вам должен... Ничего. Это дело принципа. Они должны быть наказаны. Mm -hmm. Я достаточно ясно выразился, Александр Эдуардович. Ясно? На связи. Всего хорошего. Андрей Павлович, это все. А этого вполне достаточно. Рауль! Быстро свалдаем ко мне. Простите, Макар Игнатьевич, заставил вас ждать. День сегодня просто сумасшедший. Ну ничего, мне торопиться некуда. Это точно. Вот постановление суда об избрании меры пресечения. Э, я, правда, вас в суд не вызывал. Знаете, такая суматоха, сроки задержания у вас заканчиваются, но... Я связался с вашим адвокатом. Он не возражал. Я тоже не возражаю. Ну вот... И отлично, тем более, учитывая улики против вас. Это простая формальность. Ознакомились? Распишите, пожалуйста. Ручку дайте. А, конечно. 
Вот, хорошо. Спасибо. Спа. Си. Ба. Так. А вот сюрприз. Нашелся еще один свидетель. Сам пришел, представляете? Узнал вас по фотографии. Он из соседнего дома спускался в магазин и все видел. Описал все в деталях. Сомневаться не приходится. Будете настаивать на очном опознании? Угу. Э, с протоколом ознакомитесь? Ну, хорошо. Ладно, ну что, тогда я пошел. А, да, чуть не забыл. Э, Макар Игнатьевич, может, у вас есть какие-то просьбы, желания, ходатайства, поручения? Я хочу признаться в убийстве гражданина Сорокина Олега Ильича. Что? Я хочу признаться в убийстве Сорокина. Чистосердечно. Дайте бумагу и ручку. Да, и потом я хочу позвонить адвокату. Угу. Ручку. Да. Что-то они на нас не очень похожи. Сейчас подожгу, тогда вообще будет не узнать. Брось назад. Здесь же ваши документы. Ну и отлично. Чемодан останется. Документы тоже. А новый паспорт ты как-нибудь мне выправишь. Разберемся. Макара, это не слишком. Старый, я ничего другого так и не придумал, хоть убей. А у меня тут насчет убей очень даже светлые перспективы. Да, огорошил ты меня. Честно говоря, подобного я никак не ожидал. Лень. Ты если сомневаешься, ты скажи. Я тогда как-нибудь сам постараюсь. Да я не про то. Никто одного тебя бросать не собирается. Как следует ли отреагировал? Сначала окаменел. Потом начал прыгать, как зайка с батарейкой в одном месте. Выдал мне бумагу, карандаш, чтобы я собственноручно, чистосердечное написал. И что, написал? Ну, а как же? Он мне на завтра следственный эксперимент назначил. Угу. И во сколько эксперимент? В 10 утра. Алло. Милиция? Здравствуйте. Здесь машина горит? Да. Сильно горит. Ой. А я не слышала, как ты пришел. Ждала, ждала, хотела поговорить. Угу. А ты что там делаешь? Ну-ка, повернись. Ты что, ешь? Опять сухомятку? Ну-ка, брось немедленно, я сейчас тебе супчика подогрею. Мне никогда, Ириш. Что хотел сказать? Ты что, уходишь? Угу. Куда? Ну, мне надо. Потом расскажу. Что хотел сказать? Я хотела сказать... А, приезжал Юрий Николаевич. Угу. 
Он сказал, что договорился насчет школы для Пети. Ты меня слушаешь? Угу. 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 Вот я не знаю, может действительно попробовать. Пусть получится. Юрий Николаевич сказал, что там охрана круглосуточная, что Петя там будет безопасно. А ты что об этом думаешь? Я думаю, что ты мне самая лучшая в мире. Ложись спать, я поздно приду. Сережа, почему ты торопишься так? Света, извини. Мне уйти надо будет. Прямо сейчас? На ночь глядя? Да, Свет, прямо сейчас. Ну, а как на работе у тебя дела? Нормально. Сереж, почему ты меня обманываешь? Мне сегодня звонил Гоша Красин и сказал, что потерял работу, потому что... Потому что с тобой разорвали контракт две компании. А что он тебе дозвонил? Тебя же нет на месте, а дозвониться до тебя нереально. Твои люди теряют работу, у них семьи, у тебя тоже, между прочим, семья. Сереж, что происходит? А ты не понимаешь, что происходит. Макар, ну конечно. Ну куда же мы без Макара? Под копу мырыть собираешься? Свет, тебе не стыдно? Если надо, я ему и подкоп вырую. Ложись спать, я буду поздно. Леня, вижу тебя. Ага. Ну чё? Поехали. Расстояние ты пробежал за 10 секунд. Вот сюда и сюда менты не подъедут. Здесь откос. Будем надеяться, что охранники не успеют открыть огонь за это время. И потом кузов прикроет. Что ты думаешь по этому поводу, Алекс? Согласен. Угу. Ты че, Серег? А если он не успеет? А если не успеем? В любом случае, у нас другого плана нет. Мне нужно с тобой поговорить. За мной сейчас придут и отведут на следственный эксперимент. Ну, когда вернешься, поговорим. Ну, а вкратце? А вкратце я работаю на организацию, которая убила Грушина и ранила невесту твоего друга. Крылов на выход. Когда вернешься, поговорим. Да. Понял. Отзвонил Сарауль, клиент прибыл. 
Набирай с номера Воропаева. У нее входящие проходят? Конечно. Все. Готово. Есть. Алло? Леночка, подойди к окну на кухне. У меня для тебя сюрприз. Саш, тебя плохо слышно. А что у тебя с голосом? Простыл. Ты подойди к окну, подойди. Видишь меня? Видишь? Смотри. Внимательней смотри, Леночка. Гражданин Воропаев? А... 